Hello everybody and welcome to this new Italian lesson. In today's dialogue we have two people meeting on a train. Scusami, questo posto è libero? 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 Excuse me, is the seat free? We have a huge difference between English and Italian. We assume is a question only by intonation. For example, Questo posto è libero is a question. Questo posto è libero is an affirmation. So, we have this difference, okay? Maybe you just change the position of the verb, you put it first, and you understand it's a question or eventually you use uh, do or did to make a question. We don't. So it's very important that you pick up that you understand the right intonation. Let's go ahead. Si, prego, accomodati. Si, prego, accomodati. Prego, accomodati. Scusami, questo posto è libero? Sì, prego, accomodati. Yes, please, take a seat. Of course, sometimes we don't have a literal translation, a very good translation. I did my best in order to translate uh, in a very uh, literal way, so you can understand each word what does it mean in English. Grazie, sei molto gentile. Grazie, grazie. Sei molto gentile. Grazie, sei molto gentile. Thank you, you're very kind. Come ti chiami? Come ti chiami? Chi? Chi? Chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? What is your name? Mi chiamo Marco. E tu? 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 My name is Marco. And you? Io sono Cristina. Piacere di conoscerti. Pia, piacere, this is c'è, piacere di conoscerti. This is a sound like sh, sh, c'è conoscerti. Io sono Cristina, piacere di conoscerti. Mi chiamo Marco, e tu? Io sono Cristina, piacere di conoscerti. And we shake our hands. I'm Cristina, pleasure to meet you. Of course, would be in English, it's a pleasure to meet you. But in this case, we don't have the verb, we have only piacere di conoscerti. Il piacere è mio. Sei italiana? Il piacere è mio. Sei italiana? The pleasure is mine. Are you Italian? Il piacere è mio. Sei italiana? Can you see the difference? Sei italiana? The intonation is completely different than Sei italiana? Sei italiana? Sei italiana? Or Sei italiana? It's like ah. Uh. <laughs> I know it may be, I make you smile, but it's exactly what we have in Italian. No, sono straniera. No, sono straniera. Straniera. No, sono straniera. No, I'm a foreigner. Qual è la tua nazionalità? 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 What is your nationality? Sono venezuelana. E tu? Sono venezuelana. E tu? Sono venezuelana. E tu? Or for example, you could say Sono inglese. Inglese if you're English. Or sono americana. Americana, if you're American, and so on. As you can see, I'm Venezuelan and you. Uh, we have some differences in grammar. For example, you put uppercase, we don't for nationalities. Sono italiano. Sono italiano. Sono italiano. I'm Italian. 
Quanti anni hai? Quanti anni hai? Many times in many words you will see double consonant and you need to put a stress on there. So you need to double the sound of the consonant. For example, anni. Anni. It's not anni with just one. You need to double the sound. Anni. Anni. So it's not decorative. You actually need to make a, a, a wider and stronger sound. Two, two times, basically. Anni. Two N. Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai? How old are you? Ho oh, 31 anni. E tu? 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 I'm 31. And you? Ne ho 29. Ne ho 29. Ne ho 29. Ne, in this case, is a substitution for of years. So basically, instead of repeating that I have like uh, 29 of years, di anni, we just say ne, that includes uh, is a substitution for a part of the previous sentence that we don't want to repeat. So, ne ho 29, or eventually we could say ho 29 anni, but if we use ne, we don't need to repeat it. Ne ho 29, I'm 29. Sembri molto più giovane, complimenti! Sembri, sembri molto più, più giovane, G, G, giovane, complimenti! Sembri molto più giovane, complimenti! Sembri molto più giovane, complimenti! You look much younger, congratulations! I know that you maybe don't use congratulations in this kind of phrases, but we do, so I just tried, thanks to a person that I will name later on, uh, to make a literal translation, so you know that complimenti means congratulations. Sembri is uh, you look like, in this case, you look much younger. Grazie, sei molto gentile. Grazie, grazie. Sei molto gentile. Grazie, sei molto gentile. Thanks, you're very kind. So, I will expect you to pause the video after each sentence, after my pronunciation, so you can try yourself uh, to improve, you can repeat um, all of the words and try to improve your pr pronunciation. It's very important, it's compulsory that you try at your best because day after day, of course, you will pick up the sound, the right sound, and you will understand and learn all of these phrases. Uh, so I want to repeat once again in a more fluid uh, way all of the sentences. So we make actually a real dialogue. Scusami, questo posto è libero? Sì, prego, accomodati. Grazie, sei molto gentile. Come ti chiami? Mi chiamo Marco, e tu? Io sono Cristina, piacere di conoscerti. Il piacere è mio. Sei italiana? No, sono straniera. Qual è la tua nazionalità? Sono venezuelana. E tu? Sono italiano. Quanti anni hai? Ho 31 anni. E tu? Ne ho 29. Sembri molto più giovane. Complimenti! Grazie, sei molto gentile. I'm really happy to stay here with you, I love to share my knowledge with you and I hope you uh, will forgive me for my uh, bad English sometimes but I use it like a reference for you in order to understand everything I, I teach you. So thank you very much for uh, being with me, it's a great honor, it's a great pleasure. I hope you uh, enjoyed the lesson and we'll see on the next lesson, uh, maybe tomorrow, maybe in five minutes, who knows. <laughs> ciao a tutti a Marco, un grande abbraccio, Mua, grazie per la gentile attenzione, ci vediamo, ciao ciao!